नमस्कार हमें तुम्हारे देवनाथ आचार्यदेव आज तुम्हारे भग्नांश के पूर्ण संख्या और भग्नांश दिए गुण भाग छ नम्बर चैप्टार्ट रिभाइज शुरू करब अने चैप्टार्ट अनेक असुविधा आई चैप्टर हर्षवर्ध बी चैप्टार्ट अंक कराची से क्षेत्र में अनेक प्रब्लेम होते तई चैप्टार्ट आक बार पढ़ब दिए हमें हर्षवर्ध बर अंकगल करब प्रथम आस भग्नांश के पूर्ण संख्या दिए गुण हमें कटा टाइपर भग्नांश है जानी तीनटे टाइप प्रकृत प्रकृत भग्नांश अप्रकृत भग्नांश और मिश्र भग्नांश तेल प्रथम क्यों करब प्रकृत भग्नांश के पूर्ण संख्या दिए गुण प्रकृत भग्नांश के पूर्ण संख्या दिए प्रकृत भग्नांश के पूर्ण संख्या दिए गुण कर सूत्रा कि ना प्रकृत भग्नांश गुणित पूर्ण संख्या समान भग्नांशर लब गुणित पूर्ण संख्या बै भग्नांशर हर बोझा गया जिन एक उदाहरण दी तुम्हारा भलोभ जिन बुझे दे देखो जेमन दर पंदो गणित चार तेल भग्नांशा कि दर पंदो तर लब कत दुई हर हर कत पंदो तेल एखे भग्नांशे लब दुई गणित चार बै भग्नांशर हर समान आठर पंदो पाँचे सत गणित सत देख लो पाँच गुणित पाँच भग्नांशे लब इंतु गणित पूर्ण संख्या सत बै भग्नांशे हर सत समान कत सतर सत केटे गल समान पाँच इन्हें एक जिन लिखा आ देखल जदि पूर्ण संख्या हर मध्य साधारण उत्पादक थे तेल उत्पादकगल दिए केटे सरलतम आकार आसते है तेल एखे देखो सरलतम उत्पादक नहीं आसा होता है उत्पादक की सत 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 दिए केटे सरलतम उत्पादक के नहीं आसा हो ठीक है बोझा गया है इन्हें और एक एक्जाम्पल दिया आज है दर सत गणित एकुश देखो दुई गणित एकुश बत एखे कि साधारण उत्पादक तीन साधारण उत्पादक सत सत दिए काटा हो सत तीन एकुश दिए दुई गणित तीन समान छय एक ही रकम भाव एट आज पचिस दुई अन्सार हो ठीक है बोझा गया जिन अप्रकृत भग्नांश के पूर्ण संख्या देखुण एक ही रकम जिन भग्ना अप्रकृत भग्नांश गणित पूर्ण संख्या कर ले भग्नांशे लब गणित पूर्ण संख्या बै भग्नांशे हर एखे वही एक जिन एखे एक जिन भग्नांशे हर और पूर्ण संख्यार मध्य जदि को साधारण उत्पादक थे से ही उत्पादकगल के तेल काटाकटी करते हैं ठीक है बोझा गया जिन इन्हें देखो एक ही रकम एक्जाम्पल दिया आज है एकुश तेर गणित चार मैं एकुश गणित चार बर समान चुराशी बै तेर एखान को काटाटी जा तईज एक बतर गणित सतर एखे देखो एक गुणित सतर बतर तेल सतर सतर समान एक जाए सतर सतर काटाटी हो जा पंद्रह बेर गुणित बाहान्न एखे देखो काटाटी है साधारण उत्पादक तेर आज है तेर गुणित तेर चार बाहान्न एखे देखो काटाटी जाने एक साधारण उत्पादक आज है पाँच साधारण उत्पादक पाँच दुगुण दस पाँच पाँच पचिस ठीक है अब तेल एवर बी मिश्र और जटिल भग्नांश के पूर्ण संख्या दिए गुण भाग प्रथम करब कि मिश्र भग्नांश जी थे मिश्र भग्नांशी अप्रकृत भग्नांशे परिणत करब तरपर से अप्रकृत भग्नांशे नियम अनुसारे से गुण करब ठीक है तेल मिश्र भग्नांशी के अप्रकृत भग्नांशे परिणत कर अप्रकृत भग्नांशे नियम अनुसारे हमें गुणटी करब छयून एक चार प्रथम से अप्रकृत भग्नांशे को नहीं पचिस चार गुणित सत एवे जा प्रसेस एक ही रकम अच्छा देखो ये एक नतून धरण अंक भग्नांशर भग्नांश ठीक है एट के पाँच छय बीन चार गणित बारो यम थे जी कि पाँच छय भाजित तीन चार तई तो ना कि पाँच छय भाजित तीन चार गणित बारो तेल यही रकम भाग थे कि पाँच छय गणित कर तरह ये भग्नांशा के उल्टे दी बाई भग्नांशा अनन्नक नहीं मैं तीन चार ऐले देखो चार तीन हो गए गणित बारो तपर हमें जे रखम गुण सरकम ही करते थी सबग लबगल गुण बै सबगल हरगुल गुण पाँच गणित चार गणित बारो बै छय गणित तीन ठीक है जा देखें एक काटाटी कर अच्छा ये देखो को भग्नांश के को पूर्ण संख्या द्वारा गुण करार अर्थ ओ भग्नांश के पूर्ण संख्यक बार जो करा प्रथम जानी जो गुणर साधारण अर्थ हे जोग गुण हे जोरे जोगे आकटा रूप तर दुई गुणित तीन मान कि दई गणित तीन मान कि दूटा तीन जोग फल तेमी चार पाँच गुणित तीन मान कि तीनटे चार पाँच जोग फल चार पाँच जुक्त चार पाँच जुक्त चार पाँच समान बारो पाँच हमें प्रथम कि जानतम जो गुणर सहजतम रूप हे जोग अच्छा एवे आस भग्नांश के भग्नांश दिए गुण 
ভগ্নাংশ কে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করতে গেলে ভগ্নাংশ গুণিত ভগ্নাংশ সমান লব দয়ের গুণফল হর দয়ের গুণফল মানে এই ভগ্নাংশের লব প্রথম ভগ্নাংশের লব গুণিত দ্বিতীয় ভগ্নাংশের লব বাই প্রথম ভগ্নাংশের হর গুণিত দ্বিতীয় ভগ্নাংশ যে এখানে দেখো দুটো ভগ্নাংশ যদি একাধিক ভগ্নাংশ থাকতো দুটো থাকতো তিনটে থাকতো চারটা থাকতো পাঁচটা থাকতো সবগুলো লবকে উপরে গুণ করতাম আর সবগুলো হরকে নিচে গুণ করে লিখতাম ঠিক আছে যদি লবগুলি ও হরগুলির মধ্যে সাধারণ উৎপাদক থাকে তবে এই উৎপাদকগুলি দিয়ে কেটে ভগ্নাংশকে সরলতম আকারে নিয়ে আসতে হবে ঠিক একই রকম আগে যেভাবে করলাম দেখো এখানে ছয়ের সাত গুণিত পাঁচের তেরো তাহলে কি দুটোর লব গুণ করবো ছয় গুণিত পাঁচ বাই সাত গুণিত তেরো যা হয়েছে তাই হয়েছে এটাও দেখো পাঁচের ছয় গুণিত চারের পনেরো পাঁচ গুণিত চার বাই ছয় গুণিত এখানে দেখো সাধারণ উৎপাদক আছে পাঁচ আর পনেরো কাটাকাটি যাচ্ছে আর চার আর ছয় কাটাকাটি যাচ্ছে দিয়ে তারপর দুই বাই তিন গুণিত তুই দিয়ে সরলতম আকারে নিয়ে আসছি দুইয়ের নয় এখানে দেখো তিনের চার গুণিত আটের তার গুণিত বাহান্ন সাতাশ এখানেও সবগুলো লবকে গুণ করেছি আবার সবগুলো হরকে গুণ করেছি দিয়ে তাদের সরলতম আকারে নিয়ে এসছি দিয়ে আমাদের আটের নয় অ্যান্সার আসছে এটা কাটাকাটি যাবে ঠিক আছে হবে তাহলে এবার আসছি অনন্যক কী অনন্যক সংখ্যা কী দুটি সংখ্যার গুণফল যদি এক হয় তাহলে একটিকে অপরটির অনন্যক বলা হয় দুটি সংখ্যার গুণফল যদি এক হয় তাহলে একটিকে অপরটির অনন্যক বলা হয় যেমন সাত গুণিত একের সাত করলে এক হচ্ছে অতএব সাতের অনন্যক একের সাত এবং একের সাতের অনন্যক সাত আবার দেখো চারের পাঁচ গুণিত পাঁচের চার সমান এক তাই তো নাকি মানে চারের পাঁচের অনন্যক পাঁচের চার এবং পাঁচের চারের অনন্যক চারের পাঁচ কথাটা বললাম বুঝতে হলে চারের পাঁচে অনন্যক পাঁচের চার তাহলে দেখো কোনো সংখ্যার বা ভগ্নাংশের অনন্যক সংখ্যা নির্ণয় করতে হলে ওই ভগ্নাংশটিকে ওই ভগ্নাংশটি লবকে হর ও হরকে লব ধরে অনন্যক সংখ্যাটি নির্ণয় করতে হবে যেমন কি চারের পাঁচ ছিল তার অনন্যক কত পাঁচের চার দেখো চারের পাঁচের লব কত চার চারটা অনন্যকের হর হয়ে যাবে পাঁচটা কি এখানে হর ছিল আর অনন্যকের লব হয়ে যাবে মানে সংখ্যাটাকে ভগ্নাংশের কাছে জাস্ট উল্টে দেব দেখো সাত থাকলে একের সাত ঠিক আছে এরকম দেখো তোমাদেরকে এখানে হোমওয়ার্ক দিয়ে আছে এই চারটে অঙ্ক তোমরা হোমওয়ার্ক করবে ঠিক আছে তারপরে আসছি আমাকে কিছু কিছু অনেকেই প্রায় এই অঙ্কটা বুঝতে পারোনি বলে বলেছ এই অঙ্কটাকে অ্যাকচুয়ালি সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক বলে ঠিক আছে এর আরও বড় বড় অঙ্ক আমরা করব পরে পরে আপাতত এই অঙ্কটা দেখো কি আছে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস তিনের চার গুণিত পঁচিশ ওয়ান টোটালটা বাই আবার এইটা আছে ওয়ান প্লাস ওয়ান আবার এই ওয়ানটা বাই ওয়ান মাইনাস তিনের চার তাহলে প্রথমে আমার এখানে এই সেরকম সিঁড়ি ভাঙ্গ হয় সবার নিচ থেকে আমরা কাজ করে যাব সবার নিচে কি আছে ওয়ান মাইনাস তিনের চার এইখান থেকে আমরা কাজটা শুরু করব দেখো ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস তিনের চার ঠিক আছে এই যে এইটা এই সবার নিচের যে অংশটা কি ওয়ান মাইনাস তিনের চার এই কাজটা আমরা প্রথম করব গুণিত পঁচিশ যেমন আছে তেমনই থাকবে দেখে রো তাহলে সবার নিচে কি ছিল ওয়ান মাইনাস তিনের চার যেরকম আছে উপর থেকে লিখেছি ওয়ান টোটালটা বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই নিচে কি ছিল ওয়ান মাইনাস তিনের চার ওইটা খালি বিয়োগ করবো লসাও কত চার তাহলে চার মাইনাস তিন ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে ওয়ান টোটালটা বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এ দেখা এই বিয়োগ ফলটা কত হচ্ছে একের চার তাই জন্য দেখো ওয়ান বাই একের চার লিখেছি ঠিক আছে ওয়ান বাই একের চার গুণিত পঁচিশ যেমন ছিল তেমন আছে এরপরে দেখো ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই একের চার মানে কত ওয়ান ভাজিত একের চার গুণিত পঁচিশ যাবে ওয়ান বাই ওয়ান বাই একের চার মানে কি ওয়ান ভাজিত একের চার ঠিক তেমনি যেন ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান গুণিত ভাজিত থাকলে কী হবে গুণিত হয়ে যে ভগ্নাংশটার অনন্যক চলে আসতে মানে উল্টে যাবে ঠিক আছে চারের এক হয়ে গেছে ঠিক আছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস চার গুণিত এক মানে কত এটা চার ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস চার ঠিক আছে মানে কত একের পাঁচ অতএব ওয়ান ওয়ান বাই ফাইভ গুণিত পঁচিশ এবার এটা কাটাকাটি করবে কত পাঁচ হবে অ্যান্সার বোঝা গেল তাহলে জিনিসটা যারা বুঝতে পারেনি আরেকবার ভালোভাবে দেখবে ঠিক আছে এরকম শ্রেণী ভাঙা অঙ্ক আমরা আরও অনেক করব এরপরে আসছি দেখো এই একটা টাইপের অঙ্ক এরকম অঙ্ক প্রতিটাই কিন্তু একই রকম টাইপের অঙ্ক ঠিক আছে এরকম অঙ্ক করতে গেলে এরকম প্রসেসই মেনটেন করতে হবে না হলে তোমাদের অঙ্ক অনেক বড় হয়ে যাবে কারণ এরকম এরকম মিশ্র ভগ্নাংশ আমরা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ করতে গেলে অনেক বড় বড় গুণ করতে হবে তাই জন্য আমরা এর একটা প্রসেস করেছি আমরা তাই জন্য জানি কি 
নশো নিরানব্বই পূর্ণ একশো এগারো বাই নশো নিরানব্বই এইটা আছে তাই তো না গণিত নশো নিরানব্বই এই টোটালটা বাই টোটালটা গণিত নশো নিরানব্বই তাহলে এইটাকে আমরা লিখতে পারি কি নশো নিরানব্বই যুক্ত একশো এগারো বাই নশো নিরানব্বই মিশ্র অংশ এভাবে তো লেখা যায় নাকি ধরো এক পূর্ণ একের দুইকে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান প্লাস একের দুই তাই তো নাকি তেমনি নশো নিরানব্বই পূর্ণ একশো এগারো বাই নশো নিরানব্বইকে আমরা কী বলতে পারি নশো নিরানব্বই প্লাস একশো এগারো বাই নশো নিরানব্বই ঠিক আছে এটাকে একটা প্রথম বান্ধবীর মধ্যে রেখেছি দেখো এবারে জাস্ট খালি নশো নিরানব্বইকে আমরা কী করেছি হাজার মাইনাস ওয়ান এক হাজারকে এক হাজার থেকে এক বিয়োগ করলে কী হয় নশো নিরানব্বই তাহলে এক হাজার মাইনাস ওয়ান যুক্ত একশো এগারো বাই নশো নিরানব্বই যাই ছিল তাই লিখেছি গণিত যা ছিল তাই নশো নিরানব্বই ঠিক আছে দেখো টোটাল প্রথম বন্ধনীর টোটাল প্রথম বন্ধনের ভিতরে যা আছে তার সাথে নশো নিরানব্বই গুণ আছে মানে কি এক হাজারের সাথে নশো নিরানব্বই গুণ এখানে একের সাথে নশো নিরানব্বই গুণ এখানে এই একশো এগারো বাই নশো নিরানব্বই ভগ নশোটার সাথে নশো নিরানব্বই গুণ তাহলে হাজার গুণিত নশো নিরানব্বই মাইনাস এক গুণিত নশো নিরানব্বই যুক্ত একশো এগারো বাই নশো নিরানব্বই গুণিত নশো নিরানব্বই প্রতিটার সাথে নশো নিরানব্বই গুণ করছে হাজারের সাথে নশো নিরানব্বই গুণ করেছে এইটা মাইনাস এক গুণিত নশো নিরানব্বই গুণ করেছে এইটা প্লাস একশো এগারো বাই নশো নিরানব্বই গুণিত নশো নিরানব্বই করেছে এটা দেখো হাজার গুণিত নশো নিরানব্বই করলে এইটা আসছে এক গুণিত নশো নিরানব্বই করলে এইটা আসছে আর এইটা দেখো নশো নিরানব্বই নশো নিরানব্বই কেটে যাচ্ছে দিয়ে একশো এগারো আসছে এবার এইটা ক্যালকুলেশন করবে দিয়ে এইটা বেরাবে ঠিক আছে হবে তাহলে সবাই হোমওয়ার্কগুলা করবে পরের দিন আরও আমরা রিভাইজ করব কিন্তু এই চ্যাপ্টারই অঙ্ক করে যাব ঠিক আছে এবার আস্তে আস্তে যার যে প্রবলেম আছে সেগুলো সব বলতে থাকো আমাদের একটা জ্যামিতিক চ্যাপ্টার বাকি আছে ওই চ্যাপ্টারটা একটু পরে করাবো আমি কারণ ওই চ্যাপ্টারটা করাতে গেলে অনেকটা ছবি এঁকে পড়াতে হবে এবং ছবি আঁকতে হবে সেটা আমি পরে প্রিপারেশান নিয়ে তোমাদেরকে করিয়ে দেব ঠিক আছে আর বেসিক কিছু হোমওয়ার্ক দেওয়া হচ্ছে না কম কম কমই হোমওয়ার্ক দেওয়া হচ্ছে তোমরা সবাই করবে বাড়িতে